అందరికి నమస్కారం నా పేరు బాలస్వామి బాలాస్ స్కిల్ బ్యాంక్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం మన సందర్భాన్ని బట్టి మార్చుకోవలసిన కొన్ని మంచి అలవాట్ల గురించి చెప్పుకుందాం ఇవేమీ చెడు అలవాట్లు కాదు ఇవి చాలా మంచి అలవాట్లే కానీ మన సందర్భాన్ని బట్టి ఇవి మార్చుకోవలసిన అవసరం ఉంది అవేంటో చూద్దాం నెంబర్ వన్ పొద్దున్నే లేవటం పొద్దున్నే లేవటం అనేది చాలా మంచిదే కానీ ఈ పొద్దున్నే లేవమని ఎందుకు చెప్పారంటే పూర్వకాలంలో ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉంటే పది మంది కూడా వ్యవసాయమే చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా పగలు పనిచేసేవాళ్ళు రాత్రి నిద్రపోయేవాళ్ళు రాత్రి అంతా నిద్రపోతే పొద్దున్నే లేవటం ఏమీ కష్టం కాదు కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనలో చాలా ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు రాత్రి కూడా పనిచేయాలి మనలో కొంతమందికి నైట్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో నైట్ షిఫ్ట్ చేసి ఏ నాలుగున్నరకో ఐదు గంటలకో పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే లేవాలి అంటే అది కుదరని పని ఇప్పుడు మేము మాలంటలం టీచర్స్ మేము టీచర్స్ రోజంతా పనిచేస్తాం మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్టూడెంట్ పేపర్స్ కరెక్షన్ చేయటం లేదా రేపు చెప్పబోయే లెసన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వటం చేస్తూ ఉంటాం సో రాత్రి అంతా పనిచేస్తూనే ఉంటాం మ్యాక్సిమం టూ త్రీ దాకా పనిచేస్తూనే ఉంటాం సో అప్పుడు పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే లేవాలంటే అది కష్టం ఒకవేళ మనం రాత్రి ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నట్టయితే పొద్దున్న లేవాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది మీరు కనుక ఈ పొద్దున్నే లే లేవట్లేదు అని చెప్పి బాధపడి గిల్టీగా ఫీల్ అయితే మాత్రం మీ హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది కొంతమంది పగలు పనిచేస్తారు రాత్రి మొత్తం పడుకుంటారు వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తారు పర్వాలేదు కానీ మనం రాత్రి కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి పొద్దున్నే లేవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం ఒక్కసారి లేస్తే మన పని మనం చక్కగా చేయాలి ఓకే రెండోది రోజుకి మూడు సార్లు తినాలి ఇది చాలా మంచిదే కానీ రోజుకి ఎన్నిసార్లు తినాలి అనేది ఒక్కొక్కరి బాడీ బట్టి ఉంటుంది కొన్ని రోజులు మనం చాలా ఎక్కువ పనిచేస్తాం అనుకోండి చాలా ఎక్కువ ఆకలిస్తుంది అలాంటప్పుడు ఇంకొక మీల్ ఎక్కువ తిన్నా కొంపలేం అంటుకోపోవు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు అసలు పనే ఉండదు కంటిన్యూస్గా టూ త్రీ మంత్స్ కొన్నిసార్లు మనకి అసలు పని ఉండదు అలాంటప్పుడు కూడా నాలుగైదు సార్లు తినాల్సిన అవసరం లేదు మూడు సార్లు కూడా తినవలసిన అవసరం లేదు మన బాడీ ఎంతవరకు అక్సెప్ట్ చేస్తుందో అంతవరకు తింటే చాలు ఏమి తినాలి ఏమి తినకూడదని ఎవరికి వాళ్ళమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇంకొకరు చెప్పింది పాటించకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ సందర్భాన్ని బట్టి వాళ్ళ బాడీని బట్టి చెప్తారు మన సందర్భం వేరు మన కాంటెక్స్ట్ వేరు మన బాడీ నేచర్ వేరు కాబట్టి మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది రెండోది ఇంక మూడోది బుక్స్ చదవాలి ప్రతిరోజు అనేది బుక్స్ చదవటం అనేది మంచిదే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం అందరం బుక్సే చదివేవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఫార్మ్స్లోకి వచ్చేసింది ఎలా డిజిటల్ నాలెడ్జ్ రూపంలోకి వచ్చేసింది లైబ్రరీ మొత్తం ఒక సెల్ ఫోన్ రూపంలోకి వచ్చేసింది కాబట్టి మనం వీడియోస్ చూసి కూడా నేర్చుకోవచ్చు లేదా ఒక సెల్ ఫోన్లో పీడిఎఫ్ కాపీస్ కూడా చదవచ్చు అంతేగాని బుక్స్ మాత్రమే చదవాలి అంటే మాత్రం అలా అవసరం లేదు అది పాత పద్ధతి అయిపోయింది ఆల్రెడీ మేము చాలా రీసెర్చ్ పేపర్లు చేస్తూ ఉన్నాం బుక్స్ చదివి ఏమీ చేయట్లేదు అన్ని చాలా వరకు మేము కంప్యూటర్కి వెళ్ళి చూస్తూ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న సోర్సెస్కి వెళ్ళి చూస్తూ చేస్తూ ఉన్నాం చాలా వరకు వీడియోస్ చూస్తూ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం సో అలాగా వీడియో రూపంలోకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ సో బుక్స్ మాత్రమే చదవాలి బుక్స్ చదవకపోతే గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడం అంటూ ఉండకూడదు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండడం మంచిదే కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు 
ఈ రోజుల్లో మనకి స్కిల్ టాలెంట్స్ ఉంటే ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా మనం చాలా అభివృద్ధి చెందొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం గమనించింది గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఉందో ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఉండాలో గవర్నమెంట్ మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తుంది వాళ్ళకి ఎంత స్కిల్ ఉన్నా ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు జస్ట్ అలా బ్రతుకు ఈడుస్తూ ఉంటారు పెద్దగా ఏమీ డెవలప్మెంట్ ఉండదు వాళ్ళ జీవితాల్లో భారీగా అభివృద్ధి అంటూ ఏమి ఉండదు ఊరికనే రోజు పొద్దున వెళ్తారు సాయంత్రం వస్తారు అంతే అదొక కాలచక్రంలాగా తిరిగిపోతూ ఉంటారు పెద్దగా డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు పెద్దగా ఎగ్జైట్మెంట్ ఏమీ ఉండదు మీరు కనుక స్కిల్ ఉంది మీకు బిజినెస్ చేయగలరు లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో రాణించగలరు అనుకుంటే ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా అద్భుతంగా రాణించవచ్చు గవర్నమెంట్ జాబ్ మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో అది కూడా ఒక రాంగ్ ఫిలాసఫీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐదోది బ్రతికిన నాళ్ళు పనిచేయాలి అన్నది బ్రతికిన నాళ్ళు పనిచేయాలా ఈ రోజుల్లో ఒకప్పుడు చేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎర్లీ ఏజ్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి ట్వంటీస్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి మనకు ఒక నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి మనం ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి మనకి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ రావాలి ఎంత రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక నెలకి ఒక ఇరవై వేలు కావాలనుకోండి ఒక ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల వరకు ఆటోమేటిక్గా మనీ వచ్చేటట్టుగా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్న తర్వాత కనీసం ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాతనైనా మన డ్రీమ్స్ కోసం మనం పనిచేసుకోవచ్చు మన ఆశయాల కోసం మనం పనిచేసుకోవచ్చు కేవలం డబ్బు కోసమే పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది లైఫ్ లాంగ్ డబ్బు కోసమే పని చేయడం అంత దరిద్రం ఇంకోటి ఏమి లేదు సో బ్రతికిన నాళ్ళు పని చేయాలనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన కాంటెక్స్ట్లో అది రాంగ్ ఫిలాసఫీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆరవది ఫ్యామిలీ గురువు ఒకరు ఉండాలి ఒక మంచి గురువు ఉంటే మంచిదే కానీ మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం కొంతమంది గురువులు చాలా యూనో ఫేక్గా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియకపోయినా ఏదో తెలిసినట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో అలాంటి గురువులు మనకి ఈరోజు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్లో చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ చాలా విషయాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మనం మనకు నచ్చిన వాళ్ళని గురువులుగా చేసుకుని మన ఏకలవ్య శిష్యుల్లాగా వాళ్ళకి ఉండిపోవచ్చు వాళ్ళ సలహాలు తీసుకోవచ్చు చాలామంది ఆన్లైన్లో మనకి రిప్లై కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్స్ని మనం కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి చాలా ఫలితం ఉంటుంది అంతేగాని ఎవరో ఒకరు గురువుగా అనుకొని ఇంకా వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేయాలంటే అది ఈ రోజుల్లో కుదరదు ఎవరు కూడా అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్స్పర్ట్ కారు కాబట్టి మనం మనం ఏ ఏరియాలకి మనకి అడ్వైస్ కావాలనో ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ని కన్సల్ట్ చేయడం చాలా ఉత్తమం నెక్స్ట్ ఏడవది మనమే అన్ని పనులు చేయాలి మనం అన్ని పనులు చేసుకోగలగాలి అనటం ఈ రోజుల్లో అది అవసరం లేదు మనమే అన్ని పనులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా చేస్తే మన టార్గెట్స్ మనం ఎప్పటికీ రీచ్ అవ్వం కొన్ని పనులు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీలో అయితే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అసైన్ చేయొచ్చు ఆఫీసులో అయితే మన కొలీగ్స్కి అసైన్ చేయొచ్చు అదేమి తప్పు కాదు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకు కూడా మీరు వర్క్ ఇచ్చినందుకు మరి మనం ఏం చేయాలి మనకి రిజల్ట్ ఇచ్చే రెండు పనులు కానీ మూడు పనుల మీద కానీ ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి దానివల్ల మనకి ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది దాన్నే ప్యారటో ప్రిన్సిపుల్ అంటారు ఈ ప్యారటో ప్రిన్సిపుల్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను అది చూడండి అన్ని పనులు మనమే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి గొప్పగా రిజల్ట్ ఇచ్చే రెండు మూడు పనులు మనం ఎక్కువ టైం ఒక రోజులో చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి చాలా ఫలితం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎనిమిదవది పెద్దల్ని గౌరవించాలి వాళ్ళు చెప్పినట్లు వినాలి పెద్దల మాట చద్ది మూట ఇది ఇప్పుడు రాంగ్ ఫిలాసఫీ పెద్దల మాట చద్ది మూట అయితే మరి పెద్దలందరూ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి ఎంతమంది పెద్దలు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు చాలామందికి జస్ట్ ఏజ్ పెరుగుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఏంటి అనుభవం ఒక పని చేయటంలో అనుభవం వాళ్ళు ఏ పని చేయకపోయినా ఏజ్ పెరుగుతుంది 
ఏజ్ పెరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి అంటే వాళ్ళు పాడైపోయారు వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా పాడైపోతాం ఎవరో మన ఇంట్లో ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాడని అతను చెప్పినట్టుగా వినాలి అంటే ఈ రోజుల్లో అది కుదరదు ఎందుకంటే అతనికి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో నాలెడ్జ్ ఉండదు చాలామందికి అసలు డబ్బు గురించి తెలియనే తెలియదు ఇంకా వాళ్ళు మనకి డబ్బు గురించి అడ్వైస్ ఇస్తూ ఉంటారు చూడండి అలా చేసినట్లయితే మనం కూడా ఫెయిల్యూరే అయిపోతాం సో జస్ట్ మనకంటే ఏజ్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి అనుకోవడం చాలా తప్పవుతుంది ఏది రైట్ అయితే అది చేయాలి ఎవరు ఎక్స్పర్ట్ అయితే వాళ్ళ మాట వినాలి అంతేగాని అందరి మాట వినుకుంటా పోకూడదు నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది పిల్లలు ఆడవారు అమాయకులు అనటం పిల్లలు దైవంతో సమానం అంటారు కానీ ఈ రోజులో మనం చూసినట్లయితే పిల్లలు చేసేటన్ని దారుణాలు ఎవరు చేయట్లేదు స్కూల్లో గమనించండి తోడు పిల్లల్ని కొడతారు తిడతారు దారుణంగా కొడతారు ఈ పిల్లలు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత హై స్కూల్లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటైపోతున్నాయి డ్రగ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు మనం మీడియాలో చూస్తే చాలా కేసులు బయటపడుతున్నాయి ఇంకా కాలేజీలో అయితే పిల్లలు మరీ దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ర్యాగింగ్ పేరు మీద జరిగిన అన్ని అత్యాచారాలు ఒక కాలేజీలో ఇంకా దేని పేరు మీద జరగవు మరి వీళ్ళందరూ మామూలు విద్యార్థులే మామూలు పిల్లలే కానీ ఎంత శాడిజం ఉండాలో అంత శాడిజం వీళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మన పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా మంచిది అందరూ పిల్లలేలే ఏమి కాదు అనుకుంటే మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది పరిస్థితి ఇంకోటి ఆడవాళ్ళు కూడా అమాయకులు అంటారు ఏమి కాదు ఎవరికి ఎంత శాడిజం ఉండాలో అంత శాడిజం ఆల్రెడీ ఉంది ఆడవాళ్ళందరూ అమాయకులు అయితే అత్త కోడల మధ్యలో తగాదా అసలు ఉండకూడదు కానీ జనరల్గా కొంతమంది బాగానే ఉన్నారనుకోండి కానీ జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం అత్త కోడలకు ఉన్నన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎవరికి ఉండవు మరి వాళ్ళ అమాయకులు అయితే వాళ్ళ మధ్యలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకూడదు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు వారి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి చిన్నదానికి ఎందుకు గొడవ చేస్తారు యాభై సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక లేడీ జస్ట్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక అమ్మాయికి ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండలేదు కొత్తగా కోడలుగా ఇంట్లో అడిగిపెట్టిన ఒక అమ్మాయిని ఎంత బాగా చూసుకోవాలి కానీ ఈవిడ శాడిజం మొత్తం కూడా ఆ చిన్న అమ్మాయి మీద చూపిస్తుంది కాబట్టి మన ఆడవారిని మనం మిగతా ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర పడితే వాళ్ళ దగ్గర మన ఆడపిల్లల్ని ఉంచకూడదు కేవలం వాళ్ళు ఆడవాళ్ళని చెప్పి లేదా ముసలి వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర మనం మన ఆడపిల్లల్ని లేదా మన చిన్న మన పిల్లల్ని ఉంచకూడదు అలా చేసినట్లయితే ఆ తర్వాత మనం బాధపడాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ పదవది జీవితం పాఠాలు నేర్పుతుంది అంటారు నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను జీవితం ఏమి పాఠాలు నేర్పదు మనమే పాఠాలు నేర్చుకోవాలి మనమే మనకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ని అనలైజ్ చేసుకొని సింతసైజ్ చేసుకొని ఫైనల్గా దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలా అని చెప్పి ఆలోచించి ఒక రకమైన మెడిటేషన్ లాగా చేసి దాని నుంచి మనమే నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న పాఠాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ పాఠాలని మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకొని మళ్ళీ ఆ తప్పులే చేయకుండా చూసుకోవాలి అంతేగాని జీవితం పాఠాలు నేర్పిస్తుంది అని చాలామంది చెప్తారు అలా జీవితమే పాఠాలు నేర్పించినట్లయితే నలభై సంవత్సరాలు దాటిన ఒక్కరు కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషన్లో కానీ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా జీవితం అయిపోయింది ఆల్రెడీ మరి జీవితం పాఠాలు నేర్పిస్తే నలభై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ సక్సెస్ అవ్వాలి అందరూ సక్సెస్ అవుతున్నారా లేదు అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినా కానీ ఫెయిల్యూర్లోనే ఉన్నవాళ్ళు చాలామందిని చూశారు ఈ రోజులో మనం చూసినట్లయితే చాలామంది తల్లిదండ్రులు లేక డబ్బులు లేవంటారు డబ్బులు లేకపోవడం ఏంటి వాళ్ళకి జీవితం పాఠాలు నేర్పించలేదా మరి నేర్పిస్తే నేర్చుకున్న పాఠాలని ఏం చేశారు సో కాబట్టి జీవితమేమి పాఠాలు నేర్పించదు జస్ట్ ఏజ్ పెరుగుతుంది అంతే పాఠాలు మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు మనమే నేర్చుకోవాలి జీవితం యొక్క అనుభవాల నుంచి మనమే పాఠాలు నేర్చుకొని ప్లస్ అవి గుర్తుపెట్టుకొని నెక్స్ట్ టైం అవే మిస్టేక్స్ జరగకుండా చూసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ 
ఈ పది విషయాలు కూడా యాక్చువల్గా మంచివే కానీ మన సందర్భాన్ని బట్టి మనం వీటిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని అనలైజ్ చేసుకొని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఓకే నేను ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్